Dona Raimunda mostra na parede a marca de onde a água chegou na última chuva. Os efeitos dos alagamentos também estão na parede do banheiro, rachada e nos transtornos vividos pela família. Foi aterrada ali para esse coisa, foi o foi pior. O problema dos alagamentos anuais afeta os moradores das quadras 10, 11 e 19 do residencial Nova Teresina, da zona norte da cidade. Nessas imagens feitas pelos moradores, é possível ver ruas e casas tomadas pela água. Luzia mostra o quintal da casa dela transformado em lagoa. O muro ao lado da casa caiu durante a última chuva. A dona de casa teve que colocar móveis e objetos pessoais na casa da vizinha. Luzia chora quando tem que falar sobre os transtornos pelos quais tem passado. Tá, não tem condição de ir para debaixo para viver dentro da água, não tem condição. Toda vez que chove, entra. Sempre, todo ano, essa mesma, mesma luta, é, entra a água, a gente tem que a, tentar aterrar com o que pode, né, tirar de onde não tem para poder não invadir a casa. O problema é que as quadras foram construídas sobre essa parte mais baixa do bairro. Quando chove, as águas acumuladas em todas as ruas são despejadas no local. Erineuza mostra o sofá destruído de tanto pegar água. Revoltada, ela diz que a casa onde mora deveria ter sido paga em sete anos, mas já vem pagando quase o dobro do tempo. Meu marido deve trabalhando, arriscando a vida para poder pagar uma casa daquele chão de casa. E isso aqui foi para o grupo de mutirão. Hum. Viu? Isso aqui foi para o grupo de mutirão. Quando eu fui me inscrever nessas casas, eles disseram que a gente ia pagar só sete anos. E aqui vai fazer 12 anos que eu moro aqui e é pagando. Eles me deram mais 4 anos para pagar essa casa aqui. Eu fui e disse que eu só vou pagar ela quando vier realmente fazer um serviço que preste na minha casa. A presidente da Associação de Moradores foi mais longe. Anunciou que iria invadir as casas da ADH que estão sendo construídas ao lado. Estão construindo essas casas aqui, é a gente botar essas famílias para essas casas. Porque essas famílias que hoje estão sendo prejudicadas, nenhuma dessas famílias tem para onde ir. E como tem as casas aqui, nós vamos colocar nas casas. Por quê que a gente vai colocar nas casas? Porque não é justo eu pegar essas famílias e colocar numa creche, colocar num, num, num colégio, tendo casa aqui do Estado. Mas alguém resolveu chamar a polícia para acalmar os ânimos. Até que essas casas sejam entregues, elas têm que continuar é, dessa forma que estão. Ainda não faz construção e até que haja uma segunda ordem, os imóveis vão continuar da forma que estão.